Coloca sempre assim, tá falando ar. É, Amazonas, Rondônia, muito, Pará. São lugares que eu fui várias vezes, né? É, Para alguns, alguns lugares, aldeias indígenas, terras indígenas. No Amazonas, eu fui para o Vale do Javari, que é a segunda maior terra indígena, onde nós temos índios isolados aí em Louco, não sei nem. É. Aí fiz trabalhos também, escrevi livros sobre ribeirinhos, comunidades seringueiras. Então, assim, a gente tem um envolvimento... E você mesmo. mistura ainda um pouquinho o espanhol, imagino, Acre por Peru, não? Sim, parte sim, quando eu me vou a é, é. eu penso que estou falando e me quedo alegre, feliz, falando em italiano, eu mesma estou criando. Que bom. É, sim, sim, porque quando eu morava em Porto Velho, eu morei em Rondônia, inclusive, e Rondônia é fronteira, né, com a Bolívia. A gente pegava o barquinho para ir comprar coisa lá. É. Moamba, que a gente chamava porque não tinha imposto. Lá era uma zona livre de imposto. Então, vocês lá, uma garotada assim, se empolgava e falava muitíssimo. Também quando a gente tem a nossa rádio é, do Alto Surimões, Rádio Nacional do Alto uhum. Surimões, ela fica na fronteira com a Colômbia. Na fronteira, sim, você atravessou a rua, você está em Letícia, que é a segunda maior cidade na Colômbia. E você se quanto que... que... Trabalho aqui na Rádio Nacional Rádio. da Amazônia, 15 anos. Nossa. Mas comecei no rádio na Amazônia, em Rondônia. Ah, que legal. Que era também, lá tinha onda tropical, não tinha ondas curtas, mas tinha onda tropical, que é um termo diário. Não sei se você conhece. Uhum. Sim, sim. E trabalhei lá. Aí depois, aqui eu tô há 15 anos. E você é de onde? Onde nasceu? Nasci aqui. Ah, no Brasil, mas foi para já. 15 anos eu fui para Rondônia e aí fiquei lá até os 22, para o Rio de Janeiro. De uma... E, e com o operador, a parceria, você hace muito que estão juntos? Muitas manhãs? Quanto tempo a gente está junto? É, trabalhando, sim. Não, um pouco tempo. Ah, pouco. Tem seis meses. Ah, ainda não se entendem todavía, meio. Ou já sim? Então, Automático. Eu... Automático, a gente tem uma sintonia muito boa, ele me ajuda muito, inclusive, porque a demanda é enorme, olha, se você olhar, obrigada, amor. Aqui, quantas mensagens nós ainda temos para passar hoje, né? Tem esse telefone tocando também, uhum. nós estamos falando desde 8 horas sem parar. Esses telefones também são atendidos, além de tudo, tem as mensagens que vêm pela central do ouvinte, tem uma central que recebe, às vezes demandas, tem muita coisa de procurar pessoas, é. e, e ele me ajuda muito, porque as pessoas pedem música e tem horas que eu não consigo dar conta de tanta coisa, Porra. então ele me ajuda em tudo, eu digo que ele é meu HD externo. <risos> que continuar e filmamos? Quem continua?